gobierno y ahora cómo te sientes para este inicio. Yeah, it's my uh, my first race this year. Um, I'm very happy to be here again. It's uh, last year I had a very nice experience here, and so far I've had a, a very good winter. I haven't had any setbacks or or anything, and I just came from from three weeks of of training camp on on Tide. So uh, I think the shape is is where I want it to be, and I think I'm ready to to race now. Um, And once again, I'm I'm looking forward to to start my season here, and I have good memories here uh, from last year here, and uh, hopefully we can make even more great memories again this year. Vale, que esta es la primera carrera del año que está deseando empezar la temporada aquí, que guarda muy buenos recuerdos de años pasados y que, eh, eh, que está deseando empezar y, y que la forma es que está en buena forma y que está en un camp sí. Which is your um, motivation for racing? This year. This year. This year. Uh, yes. So this race or this year? Or this year. Yeah. Coming season. Um, yeah, my, my motivation is like always to try to, to win races. Um, I like to, to race, I like to ride my bike and I like to, to win as well. So uh, I like to, yeah, to do the training camps and to do everything that Also, I can get the the best out of myself and see what my my top top level will be. And yeah, in the end, I I guess I just like racing actually, and and that's my my motivation to to do it. Su motivación principal es competir. Le gusta le gusta correr. Le gusta eh, hacer ciclismo y y está deseando saber hasta qué punto puede llegar. Eh, eh, y mejorar cada vez que, que compite. En inglés, por favor. Has corrido en el Tour en este año, hace tres años, has corrido en las carreras francesas, y ahora has vuelto para el segundo año aquí. ¿Qué hace esta carrera tan especial para ti, que quieres volver aquí? Yeah, it was um, basically it was that it was a very very nice experience last year. I really enjoyed being here. Uh, of course, the weather wasn't the best last year, but I mean that's that's yeah, that's just how do you say it? Uh, how it is, and that's not something you can change. Uh, I just liked the race, the parkour, um, yeah, the organizers as well. So so I I really enjoyed my time here, and that's why. We decided to, to come back. La pregunta fue cuál era el motivo por el que quería llegar, quería volver a estar aquí, ¿no? Bueno, estar aquí y volver otra vez después de haber estado en dos carreras en Francia. Y el motivo es que le gusta el le gusta la organización, le gusta el recorrido, le gusta la la carrera y, y disfruta mucho a pesar de que el año pasado cuando estuvo aquí el tiempo no fue el mejorable pero eso no es algo que pueda cambiar y está eh, bueno y que le gusta el, la carrera en general el, el equipo Yeah, it was. Uh, it's been very long now, as you say, five five months uh, since I raced the last time. But I really enjoyed the time at home, being uh, together with my family. And uh, yeah, of course now I'm also also hungry, and I want to to race again because it's been so long. So uh, yeah, I feel like I'm I'm ready, and and I'm really looking forward to to racing here, but also the the 
yeah, the rest of the season. Eh, ¿Cómo se siente? Porque ha estado cinco meses sin competir y, y cómo ha sido ese periodo y que ha disfrutado mucho sobre, eh, estando con su familia, eh, descansando, pero que también está mm, deseando volver a competir y no solo en esta, sino en las siguientes carreras venideras. For sure, it's very important to to see how we are compared to to other riders. Um, so yeah, I think it's it's a very good uh, way to see uh, because also in the Tour de France this year there's a lot of time trialing. So to be able to see if it works or not here, it's uh, it's very very good way to to test it out. Uh, and then still, if you need to to change something, you can you can still make the changes. ¿Cómo se siente a contrarreloj? Perdón. ¿Cómo se siente en, en, con el tiempo a contrarreloj y, y con la y con, con, eh, en comparación con otros equipos? Y contestó que que el Tour de Francia, que es, o sea, que es el tiempo, hay mucho tiempo para para testar. Eh, eh, si hay algún si, ha, si tiene que cambiar algo de su equipo y que, que es una buena forma de, de, de mejorar con los tiempos He thinks uh, well, he understands that the tour is your uh, most important career this uh, race this year, and also he asks uh, if um, Pogacha. it's yeah. a really good competitor, yeah. and also it's very difficult to him. Okay, yeah. Um, no, I think. Yeah, first of all, my my uh, my main objective is is the Tour de France again this year, and uh, yeah, I will do everything I can to to be in the best possible shape for for that race. And uh, yeah, I don't know about during the the Giro before. Uh, in any any way, I expect Pogacar to be on his best on in the Tour de France, uh, as well as as Primoz and. Uh, and Remco, um, so it will be a, a very nice fight we will have there, and uh, I'm looking forward to that as well. Está deseando competir y que lo importante es lo más importante es la carrera y conseguir la mejor posición posible y con contra el sí. Vale, eh, pues contra ellos que eh, le apetece competir y ver en qué posición quedan y que será muy interesante de ver, pero que la, la carrera es lo, lo principal. Uh, yes, a follow up on that question is also about the tour. I mean, this year, uh, you, Tadej, Remco Ivanovic, and Primoz uh, Roglic all fighting to get the yellow jersey. Uh, do you think that uh, this year's uh, tour is going to be the hardest ever for you to win if you look at the competitors? I think for sure it's uh, the competition is harder than it has ever been. So probably it will be harder as well to to win it. That's for sure. Um, of course, yeah. We just have to look at ourselves and and try to do the best possible preparation. Uh, get there in as good as possible uh, shape. And then, yeah, if it's enough, yeah, we uh, we hopefully win. And if it's not enough, then yeah, someone who is just stronger. That's how it is. Eh, la pregunta fue con esos cinco com, competi, eh, compitiendo contra esas cinco personas si eh, cómo se encuentra y si cree que va a ser la, la mayor dificultad del, de la carrera y eh, contestó que sí que entiende que es una dificultad que va a intentar estar en la mejor eh, forma y prepararse lo, lo máximo posible 
y que es algo que ya se verá a lo largo de la carrera eh, si es él el que está eh, bueno el que gana o no y ya lo veremos quién es el más fuerte yeah so it will be yeah very different to now race primos the last five years we've been teammates and uh, always yeah standing together now uh, now we're on yeah the opposite side of of each other and we just have to yeah uh, fight fight for the win both of us so there will be of course a bit uh, a strange feeling i guess and i think uh, for sure i will i will miss out there in the tour de france he's uh, yeah we've seen in the last three years how uh, how important he is so uh, so yeah for sure i will i will miss him there and uh, but the on the other hand uh, i'm also looking forward to seeing him in uh, in the giro and uh, yeah i'm cheering for him there and i uh, hope he can do uh, deliver some good results there la pregunta fue si cómo se siente al competir contra primos Vale. Y también si va a echar de menos competir con Wolf en el mismo equipo, entiendo. Y eh, que la respuesta es que tiene sentimientos encontrados contra esto. Por un lado, eh, obviamente va a echar de menos a Wolf, pero por otro está deseando verlo en el giro. Y que está mm, también deseando con competir contra Primus, aunque también es, es, va a ser duro porque están los dos, o sea, porque tiene que ver con quién quién es el mejor en forma. Yeah, so uh, I think initially the plan was that I, I actually had to do Strada Bianchi as well, but then uh, we decided to take that race out of the calendar because I think otherwise I would have uh, one day at home within yeah two months so uh, we decided that would be a bit too much and uh, or too less at home <laughs> but yeah um, and then then yeah we we uh, initially it was the plan to do a uh, strada and tirreno and then we just took strada out and uh, then yeah we decided for for tirreno um, what was the second question Yeah, about the Vuelta. So uh, yeah, for now we don't know when we want to do the decision about it. Um, could be how to see how I feel after uh, after the Tour de France. Um, so yeah, we will we'll have to wait and see for that. La pregunta fue eh, por qué tomar, tomaron la decisión de hacer terreno y no estrada, vale. Y, y contestó que, que eh, pasaría eh, muy poco tiempo en casa, estaría solo unos pocos días, entonces creyeron que era demasiado, eh, demasiado tiempo eh, invertido en el ciclismo, por lo, que, por lo que primero van a hacer esta y después pensar si hacen la siguiente. Y en cuanto a la vuelta ciclista, <coughs> que no lo saben aún, prefieren esperar a que acabe este esta carrera y después ver cómo se siente para tomar una decisión. Jonas, el día de Jordi en Juan Giro Turán Vuelta. Por este día el Giro tal vez es más difícil, pero Turán Vuelta, ¿tú crees que es posible para ti? Sí, creo que por lo menos para mí, tomo solo una vez a la vez, así que ahora mi principal foco será la Tour de France y, sí, creo que Uh, last year I won the Tour de France and Seb won the the Vuelta. So if you look at it that way, then yeah, then it it should be possible to do it again. Um, but of course, there's also many other things that play a role in that. And uh, I think first of all we just have to focus on yeah, first of all this race, but then later on uh, the Tour de France and and yeah, that will be my my big goal again this year. La pregunta fue eh, si creía que sería posible, entiendo, eh, hacer la, las dos, giro y vuelta. Y, ¿no? 
Ah, perdón, perdón, tour y vuelta. Y la contestación fue que, bueno, que prefiere pensar en cada vuelta por, se, por separado, hacer primero una y después eh, la siguiente, ver cómo se siente para hacerla. Eh, toma de ejemplo el año pasado, que sí que sabe que es posible porque lo, lo hizo, hizo las dos carreras, pero que... Eh, ahora mismo tiene que tener otros factores en cuenta y que primero prefiere pensar en esta y después la siguiente, si, si puede. Okay. Last one. Uh, you know, you about the and about the of rain, rain yeah, I heard something about that it will be a, <laughs> a lot of wind tomorrow, but uh, <laughs> yeah, I mean, that's... Uh, Of course, it depends on how much it is, but sometimes that's a part of uh, of the race. And uh, yeah, I, th I don't really think I I'm worried about it. It's uh, it's equal for for everyone if if uh, yeah if it's there. And um, we'll we'll just have to to see tomorrow how how it is, of course. And uh, I mean, rain I I I can do um, and 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 wind. Yeah, you can also do it until. Yeah, if it's, uh, of course, if it's, uh, I don't know, way too windy, then it's then it will be hard, of course, but, but yeah, uh, yeah, so, f like, even when it's quite windy, you can still, you can still ride the bike. La pregunta fue si está eh, preocupado por las condiciones meteorológicas que anuncian para mañana, ¿no? Ah, vale. eh, y sí que está preocupado, en, eh, es, pero dice que es parte de la carrera y que eh, es igual para...